来！来人，将公主雅押入大牢！母亲，母母亲，母亲，母亲，你不能这样对我！都给我听好了，凡是与公子交同囊者，一律格杀！搜查全宫。诺。哎呀，王后啊，关键的时刻还得是你啊。是我来晚了，我听说宫中动荡，所以就马上调集人马，可是还是来晚了，让王上受惊了。若非王后运筹帷幄，寡人早就性命危矣，又怎会怪你呢？寡人累了，送王上回寝宫。竟有如此奇病，小春，你没事吧？没事儿。你受伤了，我带你去包扎一下。没事。走。去那边走走。走走<笑>你,你可比从军狠心多了。放弃过你，你也陷害过我，可是兜兜转转，咱们俩竟然又碰见了。你我还真是有缘的。你怎么这么看着我？看一个乱臣贼子，我还含情脉脉吗？乱臣贼子，你凭什么这么叫我？当年我母亲失宠以后，所有人都可以践踏我们母子，我病重了。没有一个医师看我一眼。母亲抱着高烧的我，跪在王后车马途经之处，为此受了二十掌，才被允许说话。他叫王后救我，给我一条生路。你知道王后她说什么吗？王后不喜欢弱者，她的人生里从来就没有仁慈二字。你活了下来。那你的母亲，你可真是了解她。皇后只说，她想要一个儿子。到天夜里，我母亲就自尽了。从那天以后，皇后就成了我的庇护者，全是野心，深深的刻在了我的骨血里。这一这一切。说母亲用生命换来的，他把所有人都卖了，我也要得到赵王之位。唯有如此，我才不辜负我这一生，你懂吗？可惜你失败了，你注定什么都得不到。放开我！这不是还有你吗？有你陪我一起死，黄泉路上也不算太寂寞。放开我！你告诉我了，我错了吗？
是如何看懂殷小川留下的秘密？小春很聪明，故意在桌上留下了九里香附子、纸橘子纤毛四种药，透露出九副纸线的本意。这种古怪的法子，正常人能看懂吗？若非他经常用打油诗教我记药名，恐怕我也看不懂。幸好，这一切都结束了。这只是刚刚开始，是我推了公子交易吧？李不韦，你到底想干什么？我要赵国大乱，我要淫夷人归秦，我还要让你当上秦国的王后。你要去哪儿？去找我的丈夫。你等着吧，我说的一切很快就会实现。你父王有旨，命你自决。可可可我是你唯一的女儿，你们不能杀我，母亲。可是你参与了愚蠢的谋逆，你威胁到了他的王位。最重要的是。你们失败了，不是这样的，母亲，我是受了兄长的胁迫，我我是被迫的，母亲，你们不能杀我，我是你唯一的女儿，我不想死，母亲。晚了，谋逆这件事，要么不做，要么做，做。就一定要成功。看看你们，先是放走了公子羽，又成功的让你父王送出了密信。就你们这两头算，还要篡夺王位？天底下哪有这么好的事？你一错再错。看看你，看看，哪有半点像我？愚不可及。我为什么会变成现在这样？难道不是因为您吗？因为我的母亲是一个冷酷的女人，是一个无情的母亲。在我五岁的时候，我想要抱抱你。感受一下母亲的温柔，便被你视为不守仪态。七岁那年，你杀了我的乳母，仅仅是因为她一时忘形，在我面颊上亲了亲。您不准我爱别人，更不准我爱您。好，如您所愿，从七岁以后，就再也没有人抱过我，就再也没有人。给过我哪怕一丝的提问，所以你就祈求秦王孙的爱，那不是祈求，是捍卫，是掠夺，是占有。更何况我这一切都是从您那儿学来的，只可惜是我太年轻，才会输得如此彻底。来世，我只要一个温柔的母亲，哪怕身在贫苦之家。我也不愿再做你的女儿，母亲。
主平日里待你可好？我会命人照顾好你的家人。这刺设计的真是刁钻，现在还在渗血。你是在夸他还是骂他呀？我是在感叹，公主雅为了秦王孙，这是付出了多少心思啊！我怎么听着像是在骂我呀？可不是，无心引蝶啊！你这魅力还了得，王孙父。婢子奉殷医师之命，把安胎药带给您。下去吧。他刚才说什么？殷小春让他送药来。不是这句。那是“王孙父”这三个字。你有了身孕。父亲了，是不是？是啊。谁在那儿？怎么了？好像有一个人。可能风太大了吧。进屋吧，快进屋。燕儿，就到这儿吧。母亲，我真的不能留下吗？我可以躲在乡间，再也不回王宫。我甚至真的不可以。除了照镜，海阔天空。去哪儿不好？只是从今往后。你就不再是公主了。所有的事情都要学会自己处理。不管身处何处，要用智慧。最重要，不要被男人所迷惑。昨天晚上。我去了保和宫，李浩然亲眼看见了我。母亲，您一定没有想到，直到今天，我才赢了这一局。所以，为了保守我还活着的这个秘密，请您杀了他。为我，更是为您自己。
依然回来了，王后，好久不见，五个月了吧？那么紧张，我又不吃人。王后从未来过保和宫，这突然来了，我自是诚惶诚恐。嗯，那一天晚上，你瞧见公主了，对吧？公主。那一天晚上，王后在说什么？我完全糊涂了。别跟我装糊涂。那天晚上，你什么都瞧见了。好兰，你应该了解我。我从来不将任何把柄落入他人之手。这一次我忍了这么久，应该是我的极限了。送他上路。王后，王后，你若这样做了，会和秦国王室结仇。是你自尽的，与他人何由？一个身怀六甲的女人，无缘无故自尽而亡，谁会相信？不相信又如何呀？你是说秦王孙吗？他应该自身都难保了吧？王后的秘密，可不止我一人知道。今日你杀了我，明日就会传遍天下。嗯。你那么谨慎，唯一可以透露的，应该是殷小春吧。只可惜呀、啊，他没有你想的那么勇敢。动手吧，王后！你们杀了秦国王孙父，杀害秦国王孙父，你们全都要给我陪葬！住手！韩少妃，我来看望王孙父。说来也巧，竟撞上了王后。就是那么巧，巧到你专门来跟我作对。哎呀，你那眼神可真吓人！琼华胆子小，怎敢与您作对呢？我便是要与你作对，你又能奈我何呢我倒是想看看
你能保他多久？多谢，要谢的不是我。吕不韦是我的合作伙伴，他那么看重你，今天你要是死了，我可怎么向他交代？你这样做，当真不怕与王后为敌？<笑>怕。我这一生啊，就不知道什么叫做怕。公子呢？公子，公子尚未归来。那我进去里面等。这、这、这不符合规矩吧？这是未来的公子傅，还不快奉江去？啊，不必了。今天啊，我要给公子一个惊喜，谁都不许告诉他我来了。都退下吧。诺、哦。自从云少妃过世后，公子就一直样样不乐。以后啊，你要代替我陪在他身边，时时刻刻哄他高兴。哎，花儿，别跑啊！你为什么要公然违逆王后？你明知道现在是我成为太子的关键时候，我不希望她成为我的阻碍。那是你的事，我惹了又如何？我是因为担心你。担心我？你难道不信吗？你我之间，只有利用我，何时谈上信任？琼花，我是真的很担心你，不管你信不信我。但是那日，我知道你在保和宫的时候，我整个心跳都快停了，你知道吗？公子羽，你不会是爱上我了吧？是，我是爱上你了。是什么呀？男女之欲，寤寐之思，还是眉来眼去，你浓我浓，<笑>不过是你骗骗我，我骗骗你呀、啊。从头到尾，你都是在利用我，对吗？谁知道呢？如果这次叛乱中失败的是我，你会救我吗？偏不，我会看着你死。公子，公子，什么事？刚才，刚才庞小姐来过。什么？混账！你怎么不拦着她？她是未来的公子妇，奴实在不敢。蠢货，让开！你可知道自己在说什么？这样的丑事，我又怎敢乱说？一切都是我亲眼所见，绝无半点虚假。去。把公子请过来，诺。儿臣参见王后。公子羽，你可知罪？儿臣不知道犯了什么罪。与王上的宠妃私通。
，犯下天地不容之大罪。这一回，有谁能救你啊？王后，请您明察。王后，阿米，我只不过是和你闹了些别扭，你就编出如此的谎言。王后，他是想泼您害我，这实在是太不像话了。编造，我可以对天发誓，所言句句属实。若不信。叫来韩少妃，让他当面对质。母亲，父王正在病中，若他信以为真的话，岂不是病上加病？他干出如此的事情，这个旁命分明是别有居心啊！母亲，母亲，请替儿子做主啊！刚才叫我什么？母亲，母亲，我的收身母亲。在叛乱中身亡，您是这宫中唯一的女主人，自然是我的母亲。如果您都不听我申辩的话，我真就是百口莫辩了。母亲，还请助我。你不必百般狡辩，我自会告诉王上，王上会如何惩治那妖妃。为了区区小事，编造如此大的谎言，你好像不配做公子妇。来人，将他拖下去！王后，王后，不要！你为什么要骗他？他爱王后，王后，来！王后，不要，不要！王后，母亲，您要怎么处置他？庞小姐。患有哮喘症，因误吸柳絮，经宫中医师诊治无效，身亡了。若无母亲相助，儿子真就被人冤枉了。母亲的大恩大德，儿子永世不忘。想要做太子，就要有所牺牲。牺牲？和庶母私通，一旦传扬出去。前途尽毁，杀一个旁命容易，想要保守秘密，好像只有一个办法。儿子，任凭母亲吩咐。来人，传音小春。诺、嗯。这是你要的药酒，费心了。怎么了？外敷的药酒不管用，我又新调了内服的新药，治疗王孙身上的旧患有奇效，但是每日只能服用一次，每次只能喝小半酒樽。放心吧，不会过量的。是药三分毒，你要牢记。公子，少妃今天身体不适。他就是这样，高兴见就见，不高兴就赶人走。我已经习惯了。对了，我仔细想想，还从来没有问过你叫什么名字。婢子绿珠。绿珠。琼华喜怒无常，时时还要责备你，还要辛苦你为他遮掩，这般品貌却要为奴为婢，常常受委屈，真是可惜了。怎么样？如果有机会，可愿来服侍我？服侍您，不还是婢子？那可不一定。公子，少妃在等我了，绿珠得走了。去吧。
，少妃小心！又偷偷跑出去玩了，真贪玩。这是我从小养到大的宝贝，十分乖巧可爱。要不要来摸一下？进去吧。我命人烹了羊肉，特意请你来品尝。少妃太客气了。浩兰何德何能，能得少妃另眼高看，真是受宠若惊。我最讨厌戴假面具的人，你少跟我来这套。礼不可缺。礼，那是什么东西？我可从来都不知道。我第一眼见你，便知道你是什么样的人。你呀，别管表面装的多么好，骨子里却和我是一类人。浩兰怎么敢跟少妃相提并论？自然，平儿若是不惹你。你还能装装样子，要是惹了你呀、啊，你就要变成老虎，择人而噬了。我喜欢你，才邀请你到这儿来。你若是再给我假惺惺的，就立马给我滚蛋。李珠。你不知道，从前我最喜欢一个人骑着马在山上转悠，打了猎，就在野地上烤肉吃，配上最烈的酒，烧得心里发烫，那种日子啊，才叫快活呢。可是现在，身边虽然热。可都是活死人，韩王不管。他们希望我像你一样，笑容温顺，举止得体，就算心里不以为意，装也要装出来。可我不愿意，就算是装一装，我都不愿意。我就是我，开在山野里最烂漫的花。想开成什么样就开成什么样，凭什么要变成花园里的盆景，任他们修剪？凭什么？少妃，你喝醉了。浩兰。你说，大家是不是都喜欢你、啊？他们是不是都夸奖你呀、啊？你呀、啊，装的可真好，把所有人都骗过去了。<笑>我把他们当疯子，你把他们当傻子。秋华，<笑>少妃。您喝多了，喝点醒酒汤吧。谁喝多了？滚开！少妃，您多少喝一点吧。饮酒需要节制，否则会伤身体。节制，喝了吧。若是不能尽兴，就算让我活一百岁，我也不会快活
。浩<笑>然，我唱歌给你听。春华，你伤心了？谁说我伤心了？远离故土的人，总是伤心的。是啊，这种伤心，伴随着你，日日夜夜。我想家了，真的好想家。我还有个弟弟。我们好久没见了，我也好想他，浩兰，我真的好想好想。你瞧，牡丹大片大片的，好美啊！秋花，秋花。秋华，秋华，少飞，李浩然，你干了什么？王后到。韩少飞怎么了？少飞，少飞死了，是他，是李浩然杀了少飞。拿下！王孙，王孙，出事了！王孙，出什么事了？那个林泽公。王后，少妃是中了草屋之毒。草屋？草屋可驱风除湿。治疗风寒湿痹，常常泡制药酒，可生草屋往往寒毒，过量服用，有性命之忧。宫中何处有此药酒啊？昨天，我给了王孙父一瓶。秦王孙有重病，药酒是给他治病用的。这毒下在了何处？在醒酒汤里。这是林泽公，众目睽睽之下，我如何在醒酒汤里动手脚？刚刚你跟少妃单独叙话，一定就是那个时候下的毒。当着少妃的面，少妃醉了。如果你们怀疑，大可以搜身。你已经将药酒倒进了醒酒汤里，哪来的证据？那装酒的器皿呢？难道我是双手捧着毒药进的门？将酒冰冻起来，便可携带入内。只要想害人，方法多的是。纵然药酒有毒，秦王孙也服用了。少量服用，有益无害。韩少妃分明服用了过量的草屋，可我连草屋有毒都不知道。我曾叮嘱过你，可你从未告诉过我，药酒里有草屋。你别再狡辩了，你就是杀人凶手